Samahan niyo po kung buksan ang ating mga Biblia sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng salita ng Diyos sa aklat ng mga gawa ang kabanata po ay apat ang talata po ay nating dalawa Acts chapter 4 verse 12 Nagito po nga sinasabi sa ang bagong Biblia Walang kaligtasan sa kanino pa man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na aring ikaliligtas. And there is salvation in no one else for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ako ay naniniwala na ang Panginoon Heso Kristo ay nagkatawang tao upang ito pa rin ang hula na ibinigay ni Yahweh na matatagpuan natin sa Genesis chapter 3 verse 15 ang Panginoong Iso Kristo ang tunay na hindi ng babae yun po ay pinagliwanan sa atin ang Usang Pablo sa Galatia chapter 3 verse 16 si Jesus ang binhi at siya ang binhi na dumuro sa ulo ng serpente ito pong hula na ito ay nagkaroon ng lubos na kaganapan sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Siya ang dumuro sa ulo ng serpente. Pero hindi yun natin dapat kalimutan ang kabila na katotohanan. Bagamat alam natin na ang Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Malbaryo, ang siyang dumulog sa, dumulog sa ulo ng serpente, ang serpente ay nananatili pa rin na mamalagi sa daigdig na ito. Hindi po siya tuluyang nagapi. In a sense, he is not completely destroyed. Pahikita po natin sa Biblia na darating pa ang panahon kung saan magaganap ang kanyang kalubusang pagkagapi. At yun ay sa muling pagparito ng Panginoong Iso Kristo bilang hari. Sa kanyang muling pagparito, kukunin niya ang lahat ng mga tunay na pagmamayari niya. Totoo, ang Diablo ay nananatiling nasa mundong ito at sabi nga ni Apostol Pedro sa unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 8, siya ay patuloy na natiling lang ng mga tao. Nung panahon ng Panginoong Iso Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kami naniniwala, bago pa man dumating yung panahon, ang Panginoong Iso Kristo ay binago sa krus ng Kalbaryo, ginawa ng matandang serpente nito ang lahat ng kanyang magagawang paraan upang pigilan ang pagtupad ng Panginoong Iso Kristo sa plano ng pagtubos sa kanyang mga tao. Pero siya'y nabigo. Nabigo ang Diablo. Subalit hindi siya sumusuko sapagkat sa panahon natin ngayon, nananatili pa rin ang serpente nito na gumagawa ng paraan. Hindi man niya napigilan ang pagpapatupad ng plano ng pagliligtas at pagtutubos ng Diyos. Gumagawa siya ng paraan para hindi makalating ang mga tao sa pagkaunawa sa daan ng kaligtasan. Ang matandang serpente na ito, ang sinasabi sa Revelation 12 verse 9, He is the devil and Satan, the deceiver of the whole world. Dito po sa Pilipinas, kaiba sa nangyayari sa Europa, kumahari sa ibang parte ng Amerika, ang matandang serpente nito ay hindi gumagamit ng tinatawag ng liberalism. Maraming may mga traces na ng liberalism sa Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Pero hindi ito kasing lalak ng nangyayari sa Europa at maging sa Amerika ng mga nakaraang centuries. Alam niyo kung ano ginawa ng liberalism sa kristyanismo ng panahon na yun? 
kaubos ang tao sa loob ng church. Dahil sa kanilang katuruan na ang salita, ang Biblia hindi totoong salita ng Diyos, parang may mga bahagi lamang ito ng salita ng Diyos, naubos ang mga tao sa mga churches. At literal na ang mga churches ay isinara. Sa Pilipinas, hindi nangyayari ang katotohanan ng ito. Maari natin makita in the near future, but not really happening as of today. Pero ang Diablo ay mayroong pamamaraan. At ako'y naniniwala na epektibo ang pamamaraan ng Diablo sa kasalukuyang panahon kung saan hinahayaan niya ang mga tao na pumunta sa mga churches. Dandang sila sa loob ng mga churches at hinahayaan ng Diablo ang malayang pangangaral subalit hindi ng totoong Ebanghelyo. Ang tao ay pumupunta sa mga church, nakikinig sila ng mensahe pero nakikinig sila ng mensahe hinaluan. At hindi lang yun. Meron pa rin mga seryosong pagkakamali na itinuturo na kung tawagin ay mumurahin pa ng palataya. At dahil dito, sa mga pamarami ito, ang mga churches, sa panahon natin ngayon sa Pilipinas ay nabubulo. Napakaraming tao. At napakaraming tao din naman ang naniniwala at dahil sila ay nasa loob ng church at marami sa kanila ay naniniwala na sila ay kristyano dahil naging miyembro sila ng church ay totoo naman silang kristyano. Pero kung titingnan natin sa pamantayan ng Biblia ang kanilang paniniwala ng sila ay kristyano ay isang malaking kasinumalingan. Ang misay ko para sa atin ngayong hapon ay ito, Christianity proclaims that salvation is found exclusively in Christ by the instrumentality of genuine saving faith alone. Ang Kristyanismo ay nagpapahayag ng kaligtasan ay matatagpuan namang kay Kristo. Wala nang iba sa pamagitan ng totoong pananampalataya namang. Ang mensahe na ito hindi nagbago. Kung pinagkaratan niyo po yung lumang tipan hanggang sa bagong tipan, yan ang mensahe. Pag binasa niyo po ang mga pahin na kasaysayan ng iglesia o church history, may kita niyo po na si Satanas ay gumawa ng maraming paraan upang ang mga tao ay mahilayo sa totoong ebanghelyo. Ito yung nangyari. Ito yung nagkatoto. Pero ang plano ng soberano ng Diyos kahit kailan ay hindi may isa sa katupanan. Pag-aralan niyo po yung church history, may kita niyo ang mga tao ng Diyos bumabalik sa Biblia at sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos natutukla sa nila ang katotohanan patungkol sa Ebanghelyo at sila'y naliligtas. Di ba rin na niya kay Martin Luther? Siya ay kabilang sa Romish Church o yung Iglesia ng Romano Katoliko ng panahon na yun. Pero sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos natagpuan niya ang katotohanan nakumbinsi siya ng katotohanan at dahil sa katotohanan na yun siya'y niligtas ng Diyos. At magliligtas patuloy ang Diyos sa pamagitan ng pangaral ng puro o dalisay ng Ebanghelyo hanggang sa muling dumating ang Panginoong Yeso Kristo na Kanyang Anak. At sa pagbalik ng Panginoong Yeso Kristo, itatayo ng Panginoong Yeso Kristo ang Kanyang kahayan. At mararanasan ng buong mundo ang kaluwalhatian ng Diyos. Dito po sa talatang binasa natin sa Gawa chapter 4 verse 2, dalawang bagay po yung gusto kong pansinin natin. Una po ay, what is clearly defined, or what is clearly denied, the second one is what is strongly affirmed. Tingnan po natin yung una, what is clearly denied? Yung po yung first part ng verse 12. And there is salvation in no one else. Ngayon, kailangan natin may titin. Bakit sinabi ni Pablo, Walang paligtasan sa kanino pa man. Kailangan natin maintindihan. Bakit sinabi, sinabi ni Pedro ang mga salitang ito? Kailangan natin bumalik sa verses 5 to 7 ng chapter 4. Dito po sa 5 to 7, makikita natin si Pedro at si Juan ay sinusuri ng buong Sanhedrin. At inisipisan po dyan kung sino-sino yung mga miyembro ng Sanhedrin. 
At ito po ay binubuo ng mga kilalang tao sa lipunan, lalo na sa kanilang relihiyong mudaismo. At ang kanilang tanong, by what power, sa verse 7, or by what name did you do this? Sa kanino, sa anong kapangyarihan at sa kanilang pangalan ninyo ginagawa ang mga ito? Ako'y naniniwala na hindi, hindi, hindi po biro-biro itong pagharap ni Pedro at saka ni Juan sa buong Sanhedrin. Sapagat ang buong Sanhedrin, ang tumatay yung religious authority ng panahon na yun, ang mga Israelito, ang mga Hudyo, under Judaism. Peter and John were in serious trouble. Maring maging kapalit na ang kanilang pagharap sa Sanhedrin ay ang kanilang mga buhay. Pero bakit nga ba ganun na lamang at hindi yung galit ng buong Sanhedrin? Kailangan natin mabalik sa chapter 3. Sa chapter 3, may kita po natin si Peter and John ginamit ng nabuhay na si Kristo upang pagalingin ang isang lalaking lumpo. Kailangan natin ang storya. At ginamit ni Pedro ang pangyayari ito, not an, not an end in itself. Hindi, hindi ipinopos ni Pedro ang buong sitwasyon sa nangyari, kundi ginamit ni Pedro ang pangyayari nito na isang humala. 40 years na ganon ang sitwasyon ng lalaking ito. All of a sudden, he can stand, he can walk, he can jump. It's a complete miracle. Ginamit niya ang pangyayari yun o pinagalaan niyo po sa chapter 3 sa kanyang sermon to point lahat ng mga nakikinig sa kanya to Jesus. Itinoon ni Pedro ang lahat ng nakikinig hindi doon sa himalang nangyari kundi kay Kristo. Sino si Kristo? Siya ang tunay na Mesyas na ipinangako sa lumang tipan pero pinatay ng mga mudyo pero binungay ng Diyos. Yun ang kanyang buhay ng mensahe. Sa observation na ako po, pagdating natin sa chapter 4, verses 1 to 4, may kita po natin na yung lahat na nakikinig kay Pedro sa kanyang sermon, nahati sa dalawang grupo. Verses 1 and 2, may kita po natin yung isang grupo na mga tao na nakinig sa parehong mensahe, sa parehong sermon, pero hindi naniwala. Sa verse 4, may kita po natin isang grupo na kinig sa isang sermon, na parehong sermon, pero sila yung nang palataya. Hindi ba nangyayari pa rin yan sa panahon natin ngayon, mga kaibigan? Kahit sa SGCC, napapahayag ang Ebanghelyo, ang dalisay na Ebanghelyo, pero malalaman natin kung sino talaga ang tao ng Diyos sa papahanong paraan. Sapagkat ang totoong tao ng Diyos, hindi lamang sila basta nakikinig sa salita, Hindi lamang sila basta nakikinig sa pangaral, sila yung nananampalataya sa Diyos. The pure gospel of Christ will deny any other way of reconciliation to God. Ang totoong ebanghelyo, ang purong ebanghelyo ni Kristo, itatanggi ang anumang pag-angkin ng pamamaraan upang maipagkasundo sila sa Diyos. Wala nang ibang paraan si Kristo na. Bakit sinabi ni Pedro, and there is salvation in no one else? Ang iniwala ako, sapagkat yun ang sentrong mensahe ng ibang hindi ng Panginoon sa Kristo. There is no other way but Jesus Christ. Ito po ay totoo. Sapagkat sinabi mismo ng Panginoong Iso Kristo, di ba, sa John chapter 14, verse 6, sinabi ng Panginoong Iso Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, pamigyan ng din yung mga part. No one comes to the Father except through me. Iisa lamang po ang totoong ebanghelyo at ang totoong ebanghelyo, ebanghelyo ay nakangarad at umaangkin ng eksklusibo. Naiisa lamang ang paraan upang tanggapin ng Diyos Ama ang isang makasalanan katulad mo at katulad ko. At yon ay sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoong Iso Kristo. At wala na iba pa. Mangarad ka ng isang mensahe 
na lumalayo sa sentrong katotohanan na ito at nangangaral ka ng isang binaluktot na Ebanghelyo ng isang ganap na peking Ebanghelyo. Hindi na ito ang Ebanghelyo. Sapagkat ito ang totoong Ebanghelyo. Wala na ibang paraan upang tanggapin ng Diyos ang isang makasalanan kundi sa pamagitan ng Panginoong Yeso Kristo lamang. Pero sa paligid natin, marami tayong mapapakinggan na iba't ibang uri ng pangaral ng mga peking ibanghelyo. Minsan po, ibanggit ko sa inyo, puso po sa panahon natin eh, tinatawag na prosperity gospel. Ano yung prosperity gospel? Tinuturo ng mga taong ito na kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak na sila'y umaman. Pero what is so anomalous? Kung pinag-aaralan mo po yung prosperity gospel and those who hold to this kind of gospel, what is anomalous is yung pong mga pastors nila digit na mas mayaman kumpara sa kanilang mga miyembro. Napansin mo ba lang po yan? Hindi ko po alam po napansin mo rin. Ito po ay isang seryosong pagkakamali. Pero may, ba, may bagong titip po ako sa inyo na mas seryoso pang pagkatamali kung para diyan. At ako'y naniniwala marami sa inyo ang nakaka-rinig na ng ganitong uri ng pangaral. Sinasabi nila, inaakin nila na si Kristo lamang ang tagapagintas, wala nang iba. Pero sabi nila, may parte ang tao para makamit niya ang kanyang sariling kaligtasan. Meron bahagi ang Diyos sa kanyang biyaya, binigay niya si Kristo, nakatay si Kristo sa Cruz, at siya lamang ang tagapagligtas. Pero sinasabi nila sa mga tao, meron kang parte upang si Kristo ay tanggapin mo, o kaya naman si Kristo ay tanggihan mo sa pamagitan ng iyong sariling pagpili. Paano nagiging resulta sa kanilang mensahe? Sila ay nangangaral ng isang ebanghelyong sa pamagitan ng paggawa ng desisyon para kay Kristo. Tinatanggap niya sila, sila si Jesus, nila si Jesus sa kanilang mga puso, kanilang mga ng puso at paminiman. Isa sa mga takausap niya ang pastor doon. Seven years ng pastor. Doon sa Dabao. Pero nung after seven years, saka lang siya naging Christian. Ibig sabihin, pastor na siya, naaral na siya sa pulpito ng mga tao, pero sa kanyang pag-aaral ng Biblia marahil, nakita niya ang katotohanan. At doon niya lang nakita na ang Ebanghelyo ay nagtutunong si Kristo lamang ang Panginoon. Siya lamang ang tagapagligtas. Saan lang siya naligtas? At tanong ni Kuya Man, ano mga tinuturo mo sa iyong mga tao? Sabi niya, tanggapin nila si Kristo. Tanggapin nila si Kristo. Ito po yung buod ng mga pangaral sa panahon natin ngayon. Kailangan mong tanggapin si Kristo sa iyong puso upang ikaw ay maligtas. Kaya pag ang mga tao ay lumapit sa altar o kaya ang taas ng kanilang mga kamay, may mga counselor na na wala ako ang flash, o may amaya nasa likod na nila, aakbayan sila, isasama sila sa isang tabi, at ililig sila kung sa pinatawag na sinner's prayer. Ano yung nakakatakot sa pangaral na ito? Ano nakakatakot sa pangaral na ito? <coughs> Binibigyan nila ng maling kasiguruhan ng mga tao na sila'y ligtas na dahil sila'y sumunod sa isang sinking pananamin. At napakarami pong mga tao ang naluloko dito. Napakarami pong tao ang naniniwala dito. Baka isa po sa atin dito naniniwala sa ganitong pamamaraan. Na para maging krisyan ng isang tao, kailangan mong mananamin at tanggapin si Kristo sa iyong puso. Pag pinag-aralan niyo po sa Biblia, wala po ito. Hindi po ito tinuturo sa Biblia. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi kayang pagdesisyonan ng sino mga tao. Pag pinasa po natin ang Biblia, ang kaligtasan ay pinagdidesisyonan ng Diyos. Masahin niyo po sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Unang Thessalonica, sa Unang Thessalonica chapter 1, verse 4. Dalawang Thessalonica chapter 2, 2 verse 13. May kita po natin na ang Diyos na maang siyang nagdidesisyon kung sino ang Kanya. 
Ang Diyos ang nag-decision kung sino ang maliligtas. Ang Diyos ang pumipili ng kanyang mga anak. Pero hindi ang tao. Hindi ang tao. Siguro yung iba kung tatanong, eh, Brother Froyland, hindi ba rumispondi tayo sa pamagitan ng pananang, pananang, palataya, sa pangaral ng Ibanghelyo, kaya tayo naligtas? Kaya ako naligtas kasi nanampalataya ako eh. O di ba yun ang paraan ng kaligtasan? Sa pamagitan ng pananampalataya, lamang? Totoo. Pero yung pakayahan natin, rumispondi sa pamagitan ng pananampalataya, hindi natin kaya gawin sa pamagitan ng ating sariling lakas. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 1, ang isang tao sa kanyang likas, nakalalagay ang spiritual ay patay. Ibig sabihin, wala siya kakayang piliin ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10, walang humahanap sa Diyos. Wala, kahit isa. Pero naniniwala din tayo na ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng isang tao na kanyang pinili na sa kanyang pakikinig ng mabuting balita, bubuhayin siya ng Diyos. Itong patay sa kanyang kaluluwa, bubuhayin ng Diyos. Nang sabihin magkaroon siya ng kakayang rumispundi sa pamagitan ng panampalata, hindi ba ito ay totoo sa buhay ni Lydia? Acts chapter 16 verse 14 The Lord needed to open her heart first bago siya makinig at magbigay ng atensyon sa mga itinuturo ni Pablo. Pag pinasa niyo mga susunod na talata, may kita niya si Livia ay nagpabautismo na ang mula dal lamang na siya ay nanampalataya. Pero hindi niya nagawang manampalataya at makinig sa itinuturo ni Pablo sa pangagitan ng kanyang sariling kamayahan. Kailangan buksan ng Diyos ang kanyang puso at isipan. Eh, hindi natin pwedeng sabihin, kaya ako naligtas tayo na ng palataya ko, ikaw ay naligtas dahil ang desisyon ng Diyos na maligtas ka. At sa payakinig mo ng Ibanghelyo, ang Diyos ay gumalaw, ang Diyos ay Spirit of Santo para bigyan ka ng buhay. At nung bigyan ka ng buhay, nagkaroon ka ngayon ng kakayang rumis kundi sa pamagitan ng pagnampalataya. Pero kung sasabihin mo, ikaw ay nanampalataya, sa iyong pakayahan, kaya ka naligtas, siya ay isang kasi walingan. Ang maligtasan ay purong gawa ng Diyos lamang. The central message of the true gospel is clear. Jesus alone is the Savior and man has nothing to do with it. Ulitin ko po. Ang central mensahe ng Ibanghelyo, si Jesus lamang ang tagapagligtas at ang tao ay walang kakayahan para iligtas ang kanyang sarili. At ang maraming reliyong sa mundo ay kukontra sa sinabi ko ito. Bakit? Sapagkat sila ay naniniwala na hindi sa patang panangpalataya kailangan nagdaga ng gawa. Salvation is by faith alone. Nung Reformed and Reforming Conference noong araw October, Iba po dito ay kasama namin. Pero po isang pastor na nagtanong kay Pastor Buhel. Sabi ng pastor, Pastor, bakit po dun sa five solas of the Reformation, laging may salita, alone. By faith, alone. By grace, alone. Laging may salita, alone. Kaya nga po siya solas. Five solas of the Reformation. Simple lang yun ang isang kati Pastor Buhel. Sabi niya, ang ibig sabihin ng salitang alone, wala na tayong pwede nilagdan. By faith, alone. Wala ka na pwede nilagdan. Pag meron ka pang idinagdan, that is already salvation by works. And that is no longer salvation according to Scripture. By faith alone means no more addition will be entertained. Ito yung sinasabi ni Pedro and there is salvation in no one else. At ang kaligtasan ay wala na hindi na matatagpuan kahit sa kanino pa man. Kaibigan, kung naniniwala ka pa rin na mayroon kang itinulong, itinagda para magkaroon ka, magkamit ng iyong kaligtasan, mag-isip ka ulit. 
Baka naniniwala ka pa din dun sa bulaang mensahe ng mabuting balita na dinescribe ko sa inyo ngayon pa lamang. Baka naniniwala pa rin kayo na kayo'y naligtas dahil meron kayong pagpili o nagdesisyon kayo para kay Kristo. If you think that God will accept you o tatanggapin kayo ng Diyos dahil sa kayo ay merong mabubuting gawa, tagdag sa inyong panagpalatayan, tulad ng laging pagdalo sa church, <coughs> laging pakikinig sa pangaral ng Ebanghelyo, laging pagbabasa ng Biblia, laging pagdalo ng prayer meeting, laging pagtulong sa ibang tao, o wala kayong kaaway kahit isa. Baka pumatulad kayo doon sa isa sa mga tao ko yung John Bunyan sa Pilgrim's Progress ang pangalan ay Ignorance. Kailan na si Ignorance? Kung mga nakabasa na ng Pilgrim's Progress, kailan na si Ignorance? Ignorance ay isa doon sa mga karakter na umabot sa Celestial City. Actually, kumatak siya sa Celestial City. Pinagbuksan siya. Pero sabi, bago ka pumasok, pakita mo muna sa amin ang iyong certificate. Hmm rasyon na pakita sa iyo. Dahil nung umabot siya sa Celestial City, ang dala-dala niya lang, ala-ala. Sabi niya po doon, sabi ni John Bunyan doon sa huling bahagi ng Book 1, Ignorance was not able to provide one for all he has was his memory. He said, I ate and drank in the presence of the king and he has taught in our streets. Ibig sabi ng mga atensyon ng church, Narinig niya pa ang mabuting balita. Kaya lang ang problema, hindi siya na ng palataya. Kaya wala siya sa ilitig. At dito natin magbabasa yung famous line dun sa John Bun, sa Pilgrim's Progress ni John Bunyan. Then they took him up and carried him through the air to the door that I saw in the side of the hill and put him in there. Then I saw that there was a way to hell even from the gate of heaven as well as from the city of destruction. Ibig sabihin, kahit din si mismo sa pintuan ng langit, may daan, papunta sa impyerno. Take this as a warning, my friend. Evaluate ninyo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Ikaw ba ay katulad ni Christian? O ni Hopeful? O isa kang ignorant? Baka umabot ka sa pintuan ng langit, pero itatapon ka lang dito na sa impyerno. Paano mong bagay? Uh, nakita po natin what is clearly denied in first part of verse 12. Tingnan po natin what is strongly affirmed ang second part. Sabagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Hindi po tumigil si Pedro na sinabi niya na their salvation in no one else. No, he didn't stop there. So, kung tayo po ay seryoso nag-aaral na bigay, hindi tayo titigil naman. Dapat masaya natin kung ano pa yung sinabi niya. The second part of the verse na tinitinan po natin ngayon ay nag-agree dun sa kanyang dinidinay. Dininay ni Pedro na walang ibang kaligtasan kundi sa Panginoong Iso Kristo lamang. Dito po, di nagdalag pa niya. Lalo pa niyang pinatingkad. Ano yun? For there is no other name under heaven Given among men by which we must be saved. Pansin niyo po, sapagkat walang ibang pangalan. Kaya nang tanong, bakit pangalan? Bakit hindi walang ibang pagmumulang persona? Bakit sila nyo walang ibang pangalan? Pag pinag-alala niyo po ang Biblia, pag binigit ang pangalan, yun po ay kasing halaga na nagtatagay ng pangalan. Lalo si Moses doon sa Exodus chapter 3, sa verse 13, masayang po sa inyo. Then Moses said to Yahweh, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is His name? What shall I say to them? Talagang natin sa kasaysayan, sabi ni Moises, sabi ng Yahweh kay Moises, sabihin mo sa kanila, I am 
who I am. That is the name of Yahweh. So the name of Yahweh is who He is. His name explains who He is. Ang kanyang pangalan ay siya mismo. Hindi pa dito ang matatuhanan sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo sa Mateo chapter 1 verse 21. For He will save His people from their sins. Jesus. 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 Pinilitas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sabi ng ibang religion, naniniwala kami kay Kristo, naniniwala kami kay Jesus, at naniniwala kami na siya ay nagtuturo ng dinaman ng isang paraan kung paano pumunta sa langit. Ang sinasabi po ni Pedro sa parang bahagi ng verse 12 contradicts that claim. Sinasalungan ni Pedro ang mga pag-angkin ng ganon, ng mga reliyon. Bakit? Sapagat nag-iisa naman ang pangalan sa silong ng langit. Hindi ibig sabihin, only one name, under heaven. Ibig sabihin mo, wala na iba. Sa mundong ito, sa ilalim ng langit, wala na ibang pangalan, wala na ibang tagapagligtas, kundi si Yeso Cristo lamang. Sabi naman ang iba, wala kang karapatang imonopol niya ang katotohanan. Hindi lang ikaw na nakakaalam ng katotohanan. Sasakit ko sa kanya, sige niya lamang. Hindi nagmula sa akin ang katotohanan ito. Ito ay nagmula sa salita ng Diyos. At ako'y naniniwala na ito'y totoo sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. At sinabi ng salita ng Diyos, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. The true gospel message proclaimed salvation is by faith in the person and work of Jesus Christ. Ang totoong Ibanghelyo ay nangangaral ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa. Gusto ko lang po niwanagin kasi may mga nagsasabi na naligtas ako sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ako'y naniwala sa patangapubang ang kinin ng isang tao na siya ay ligtas sapagkat siya ay naniwala. Pag sinabi po natin ito, parang sinabi natin tayo na ligtas sapagkat pinili kong maniwala. Hindi man kailanman pipili ng isang taong makasalanan ang Diyos. Sapagkat ang taong makasalanan ay rebelde sa Diyos. Roma chapter 8 verse 7 and 8. Gusto mo, gusto mo kong liwanagin itong salitang katotohanan. Sapagkat kami naniniwala na ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating pinaniwalaan. Ano pa man yun? Ang kaligtasan ay dahil sa kung sino ang ating pinaniniwalaan at pinanalang pagkatayan. Hindi ko po sinasabing masamang maniwala napagkat hindi pwedeng maligtas ang isang tao ang walang paniniwala. Pero hindi siya naliligtas dahil sa paniniwala niya at kung ano yung pinaniniwala niya, maliligtas ang isang tao sapagkat siya yung nangalang palataya kay Kristo at sa kanyang ginawa. Sa Biblia po kasi, yung saving faith, bahari iba doon sa pagkakaintindi natin, Ang saving faith po ay mayroong tatlong elemento. Una, may kita po natin na ang totoong pananampalataya ay mayroong karunungan, kaalaman. Hindi po tayo natitiwala sa tao hindi natin kilala. Tiwala na kami sa tao hindi nyo kilala. Siguro yung mga nabudol-budol. <laughs> no. Binigay lahat yung kayamanan. Doon sa tao yung kilala na nakita. Nabudol-budol. Diba ang pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
kung paano ito pinahayag sa, sa mabuting balita sa ibang heryo. Kailangan malaman natin na mga katotohanan ito sa Panginoon sa Kristo. Sino ang Panginoon sa Kristo? Ano ang kanyang ginawa? At ano ang kanyang kaya, ano ang kaya niyang gawin para sa isang makasalanan na katulad mo at sa isang makasalanan na katulad ko? Pero hindi na tatapos sa alam. Pero ang pangalawang elemento, conviction. Ano ibig sabihin ng conviction? Dapat, kung ano yung alam mo, pinaniniwalaan mo, totoo. Hindi ka lang basta naniniwala si Kristo ay Diyos. Hindi ka lang naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Kung naniniwala ka na si Kristo ay Diyos at si Kristo lamang ang tagapagligtas, dapat maniniwalaan mo rin ang katapangan ng ikaw ay isang makasalanan at hindi mo kaya iligtas ang sarili mo kung wala siya. Yun ang conviction. Maniniwala ka na totoong si Kristo ang tagapagligtas at hindi ka maniniwala sa sarili mo na kaya mong iligtas ang sarili mo. Pangatlong elemento, trust. Hindi po ito yung simple nagtitiwala na. Trust means we trust in the person of Christ. Kung sino si Kristo, ano yung kaya niyang ginawa? Ano yung kaya niyang gawin para sa mga nananampalataya o mananampalataya sa Kanya? Trust is complete transference of reliance on ourselves. Hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo, kundi ikaw ay nagtitiwala kay Kristo lamang na siya ang taang para ang kaligtasan. Na siya lamang kaya ang kaligtasan. You don't trust. You don't trust nakasama sa totoong pananampalataya. Sabi niya mo sa Pablo sa 2 Corinthians 13.5 Examine yourselves to see whether you are in the faith. Suriin niyo ang inyong sarili mga kaibigan kung ikaw nga talaga ay nasa pananampalataya na. Dahil baka nga may naniniwala ka pa rin sa maling ibang helyo. Pinahagi po sa inyo ang kanina namin. Ito po yung tamang pagkakataon para suriin natin ang ating mga sarili sa liwanag ng salitang ng Diyos. Naniwala po ba tayo na tayo ay nabigtas sa pagka tayo ay gumawa, gumawa ng desisyon para kay Kristo minsan sa buhay natin? Kung tayo po naniniwala na tayo po ay ligtas ngayon dahil sa simple naniniwala lamang tayo na si Kristo ay tagapagligtas? Mas malalim pa po dyan ang ibig sabihin ng pananampalatayan sa marami po dyan ang ibig sabihin ng nagliligtas ng pananampalataya. Hindi po tayo nagliligtas dahil nakaramdam tayo ng lungkot o pait dahil sa nakonsensya tayo sa kasalanan ang ginawa natin. Hindi po tayo nagliligtas dahil tayo po ay lumuha dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Tayo po'y maliligtas at sa kaligtasan yung kasama ng ating buong pagkatao. Buong pagkatao. Ang Diyos sa kanyang awa bubuhay ng isang patay sa kanyang kasalanan at pagsuway. At ang tao yun na kanyang binuhay o niregenerate ay magkakaroon ng kakayahan upang maunawaan ang Ebanghelyo at sa sapat na pagkaunawa sa ibang sa Ebanghelyo magkakaroon siya ng kakayahan tumugon sa pamagitan ng parang palataya. Maniniwala siya na hindi niya kaya nilita sa kanyang sarili. Yun ang una. At dahil nakikita niya na sa isang mga salanan, magsisisi siya. At tatakbo siya sa Diyos upang humingi ng awa. Sapagkat naniniwala siya na Diyos lamang ang pwedeng mulita sa kanya. Kung hindi yan ang pinagdaan ng sa buhay, kay Miguel, paano hindi ka pangaligtas? Saving faith is complete trust in Christ and the person na mayroong ganitong uwi ng pagtitiwala at pananampalataya, yayakapin ang katotohanan na si Jesus lamang ang tagapagligtas at wala na ito. E bigal, kung ikaw ay kristyano na ang totoo, itong mensahe na ito ay para pa rin sa iyo. Kasi ng mga taong nagsasabi, Nagsasawa na akong marinig ang pangaral ng Ebanghelyo. Paulit-ulit na lamang. Palagi na lamang. Ang Diyos ay naawa sa akin bilang isang pangasalanan. Ang Diyos ay napuot sa kasalanan. Kaya si Kristo ay lang. Na lagi ko na lang narinig ang mga katotohan na ito. Ayun kung lagi marinig yan. 
How will it pull it? A true Christian, para sa aking mga kaibigan, ay hindi nagsasawa makinig sa mga katotohanan na ito. Bakit? Sabagat ang mga katotohanan ng Ibanghelyo, patuloy na magpapaalala sa atin kung sino tayo. Kung sino ka? Kung sino ako? Sa harapan ng Diyos. Lagi ito magpapaalala sa ating maging magpapakumbaba. Bakit? Sabagat Diyos lamang ang may kakayahan para tayo iligtas at wala tayong ginawa para iligtas sa ating sarili. Dapat tayong patuloy na magpasalamat sapagkat ang Diyos ay nagpakita ng awa sa atin at iligtas niya tayo. Kung ikaw ay hindi naniniwala na dapat palaging marinig ang maruwalhating mensahe ng Ibanghelyo at sa pamagitan ng mga kinig dito, may kita mo kung gaano ka kaprivilehyo na baka matigaw ay isang rebelde at pusakal ay kinaawakan ng hari at iniligtas, hindi ka pa kasyan. Sa pagkatang totoong kasyano, mga matamisin niyo, matahagi marinig ang Ibanghelyo sa pagkat pinapaalalahanan siya na mabuti ang Diyos sa kanya. Kung ikaw naman ay hindi pa kasyano, kaibigan, ang kailangan mo yun ay hindi ang desisyon para kay Kristo. Ang kailangan mo ngayon ay ang Diyos ang magdesisyon para tanggapin ka. Di ba lagi narinig? Kailangan mong tanggapin si Kristo sa puso mo para maligtas ka? Hindi po yun ang pinakamahalaga usapan. Ang pinakamahalaga usapan para matatanggapin ang Diyos sa kanyang kaharihan. At yun walang iba. Walang ibang paraan kundi sa pamagitan naman ng Yeso Kristo sa panagpalataya ng Yeso Bakit hindi ka ngayon lumapit sa Panginoon, kaibigan? Bakit hindi ka lumapit sa Diyos? Bakit hindi ka humingi ng ama sa Kanya para iligtas ka niya? Bakit hindi ka humingi ng ama sa Kanya para hayaan ka niyang pumasok sa Kanyang kanya? Ang sabi niya ng salita ng Diyos, ang panahon ng kaligtasan ay ngayon. Hindi na kailangan ng pagpabukas sapagkat ang araw ng bukas ay hindi natin pagpamayari. Baka ang araw ng bukas ay huli na para sa iyo. Pero ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Kailan ka pa nalapit sa Diyos? Kung kailan lang doon ka na sa balik na karamdaman, hindi ka na makatayo, hindi mo na naiintindihan yung mga sinasabi ng tao sa iyo? O hihintayin mo bang maging katulad ni ignorance na umabot na doon sa punto na kumakatok mo siya sa pintuan ng Celestial City? But he was denied entrance, right? Because he doesn't belong there. Hindi siya tagaroon. Tinapon siya sa ikero. Pibigan, narinig mo yung pangaral ng mabuting balita ngayon. Ang isipin mo ngayon ang pinakamahalaga. Buhay pa tayo ngayon. Ang pinapanood ko yung nangyari sa Isayas, sa Tagloban. Ang walang narealize. So, paano kayo mararamdaman ko kung ang pamilya mo mismo yung nandun sa sitwasyon na yun? Ahamuin mo muna dun sa tubig ang mga mahal mo sa buhay na pakita. Pero magkakasama pa tayo ngayon dito ang mga mahal natin sa buhay. Paano nga iba'y nasa trabaho, may iba'y nasa bahay? Sino magdadali sa kanila ng mensahe ng mabuting balita? Tayo! na nakakaalam nito. Mara ikaw ay nandito. Magiging contento ka na lamang ba ng bulinggo na narinig mo lamang ito? Pero hindi ka nagdidesisyon? Nagdidesisyon? Hanggat hindi ka nagdidesisyon, nananatili kang patay sa iyong kasalanan ng pagsuway. Nananatili kang rebelde sa Diyos. Hindi ka kailanman makapapasok sa karya ng Diyos. Pero paano nga ganyan bukas para sa lahat? Ibigan, Pwede kong sabihin ito, nagmamakaawa ako sa inyo. Lagi natin inawit, consider Christ. Consider Christ. Have you considered Christ? Inisip niyo na nga ba ang inyong kalagayan sa harap ng Diyos? Walang kaligtasan sa kanino paman. Sabagat walang ibang pangalaman.
pangalan sa ilalim ng langit na ibigay sa mga tao na ating kaligtas. Si Kristo. Ay, kayo manalangin. Diyos, aming naman.